Okay. Uh, so now we will continue um, uh, with our lecture. So before that, we will start with the Gita Al Fatiha. Okay, can you see my slide? Yes. Okay. Yes. Um, so, uh, betul tak yang ni kita belum bincang lagi kan yang ni? Step to determine hybridization. Ah, betul. Okay. So, <coughs> okay. So uh, for 3.6, saya reflect balik lah eh, uh, from yesterday's uh, class. Okay, so what's actually balance bond theory? Okay, so here uh, actually kita nak tengok, uh, okay, uh, overlapping orbitals. Okay, the, uh, you belajar sebelum ni, um, chemical bonding, you just imagine, okay, uh, one atom share with another atoms. Okay, and you just tahu the sharing just by using uh, Lewis dot symbol. Sharing macam tu je lah. And then uh, by using the uh, single line as a single bond, and then double line as double bond, and triple triple line as triple bond. And now we are moving forward. Uh, we are uh, to explain on the chemical bonding, but uh, now it's actually based on the magnetic. Uh, sorry, based on the quantum, quantum, uh, quantum mechanics explanation. Okay, so maksudnya kita refer balik pada what you have uh, learned on the electronic configuration in chapter 2. Okay, by having the overlapping of the orbitals. Okay, so um, overlapping orbitals ni bila dia overlap, you akan dapat a new uh, orbital yang baru lah. Kenapa saya asyik keluar je macam ni? Okay, dap akan dapat a new orbitals yang baru. So uh, in this case, uh, orbital yang baru tu kita panggil hybrid, hybridization, hybrid eh. So for example let's say you have uh, S and S overlap together so dia akan dapat uh, dua S macam ni so we consider as two uh, new orbitals and the S dengan P akan dapat new orbitals which is combination between S and P and also P and P, orbital P and orbital P okay. So okay um, so for hybridization uh, total uh, numbers of hybridization is five. Actually, uh, the, this one is actually following the five basic shapes that you have learned previously. Okay, so basic shapes ni apa? Actually, this one is referring to, to the electron geometry. Okay, so either they are the lone pairs or bonding pairs. Okay, you include kan sekali. So, kita ambil yang uh, basic dulu lah. Okay, so basic maksudnya, if you have two, it is linear, three, trigonal planar, four, tetrahedral, five, trigonal bipyramidal, and six, octahedral. So, ada enam. Okay, so, the hybridization for two is, um, actually, we will start with S, okay, the lowest energy is S orbital, right? So, we will combine one orbital S with one orbital P. If you still remember, okay, actually, for S, maximum, kita ada satu orbital saja, kan? Okay, so while for P, we have three orbitals. Okay, and then uh, you add juga D, we have five. Okay, we have five. Okay, so for the first one is when we have uh, two uh, electron groups. Okay, either the lone pairs or bond, uh, bonding pairs. So we combine, we'll start with S, combine with P. Okay, so sebab dua saja, so S and P lah. So that's why it will become SP. Okay, dia jadi SP. So uh, and then after you get a uh, three letter, three is actually three electron groups. So again, you combine with S, you start with S and then we combine with two P. So that's why it will get SP2. Okay, and then if you have four orbitals, okay, so four orbitals is this, sp3 okay so sp p and p sp3 and then for if we have five electron groups it is sp3d why because you combine one orbital s three orbital p so p p ada tiga je kan so that's why after that you will get one orbital from d okay that's why it is sp3d 
okay s p p p and 1 d and then the last one for e6 electron groups you have s p 3 d 2 so you have uh, uh, you have to remember all of this uh, name of hybridization okay so these are the steps uh, to determine the hybridization of central atom. First, of course, you must draw the Lewis structure. Apapun pun, the very basic, even though tak kisah dah molecular geometry ke, hybrid ke, you have to draw the Lewis structure. And then you have to count the number of lone pairs and number of bonded uh, bonding pairs, okay. This one is actually to determine the electron groups. Sama ada dia 2, 3, 4 sampai 6 tu, okay. When you have determined the electron groups, you can determine the hybridization state. So, state ni maksudnya dia ni lah, sp ke, sp2 ke, sp3 ke, and something like that lah. Okay, so tu cara dia. So, uh, ni tadi saya dah explain lah. If you combine, uh, you have two um, electron groups, so you ada orbital pun bilangan dia ada dua. So, that's why you combine one uh, one orbital S with one orbital P. Sebab tu dia ada dua. Kalau tiga, one orbital S with two orbital P. That's why the SP2. Okay, so benda ni sama je untuk yang lain sampailah SP3D2 untuk uh, six uh, number of hybrid orbitals. And how to draw the shape of orbitals? So basically, the, the shape is actually also similar to the shape of molecular geometry. Maksudnya kalau bentuk dia, kalau dia dua, dia linear kan? So bentuk dia linear lah. Cuma kita bentukkan dia dalam bentuk macam bentuk belon-belon tu. Okay. So nanti saya akan ajar in details lah how to draw. Okay. And for example SP2. Dia bentuk trigonal plan lah. So you akan uh, draw pun bentuk uh, macam belon. Contoh trigonal plan lah. Contoh AX. Uh, dia punya ni X kan. Uh, ini kalau molecular geometry kan. Kalau you draw dalam bentuk uh, hybrid. So maksudnya you akan bentukkan dia. Contoh lah A kat tengah. So ha, dia akan jadi tiga lah kat sini. So ini bentuk uh, uh, SP2. Dia akan sama. SP2 untuk A ni. Okay. And then SP3 ha, bentuk tetrahedral. And then SP3D bentuk trigonal bipyramidal. SP3D2 dia bentuk octahedral. Okay. So dia dia jadi macam bentuk bunga lah eh. Kalau sekali tengok tu. Okay. So let's look at this example. <coughs> dia katakan sini, state the type of hybridization of the central atom uh, in the following molecules. Okay, dia nak uh, hybrid dia bentuk apalah. So, of course, first of all, you need to do, uh, make sure you tahu dia punya Lewis structure. Okay, so you tengok kat sini lah step dia. Draw the Lewis structure of the molecule. After that, use the Vesper uh, theory to determine the electron pair. Kat sini, again, uh, remember, you have to determine the electron groups whereby you actually, dia tak refer pada molecular geometry, you refer pada electron geometry yang ada kita campur sekali dengan long pair dia. Okay. Then next, you can determine the hybridization state. Uh, so simple je lah. Maksudnya kalau you kira dia ada tiga, maksudnya dia trigonal, planar. So hybrid dia adalah SP2. Contoh dia. Okay. So then uh, DBE H2 kan, so dia ada dua electron group, so kita tahu bila ada dua electron groups so maksudnya dia combine between S and P SP je lah, hybrid dia, dan bentuk dia linear, ok and then kalau dia uh, LCL3, let's say lah ini you dah draw dia punya Lewis structure, so we know that it has one, two, three, so it has three electron groups so bila ada three electron groups so dia combine tiga lah SP2 one orbital S with two orbital P. So, the SP2. Okay. So, clear eh. Untuk dapatkan uh, hybrid punya uh, state dia dulu. Okay. So, now, actually, why why you must uh, hybrid the central atom? Okay. So, central atom ni sangat penting sebab dia yang akan uh, bagi, dia buka ruang supaya terminal tu masuk untuk attach dengan dia. Okay, so kenapa dia kena hybrid? Okay, for example here, uh, ni eh, the uh, atomic orbital must hybridize in order to form bonds. Unhybridized C orbitals predict the inaccurate bonding and geometry. Okay, for example, kalau carbon eh, 
first kita kita uh, ingat eh uh, you belajar hybrid ke molecular geometry ke apa semua ni bonding chemical bonding kita akan refer pada only on the uh, valence electron so for example carbon we have two valence electron sebab uh, sorry we have four valence electron okay uh, dekat orbital s and orbital p actually dia tu s and tu p lah okay dia pilih tu kan So 2s dia ada 2 and then 2p dia ada 2. So dia ada 4 valence electron. Okay. If you imagine kat sini, we know that kalau chemical bonding, kita nak share electron kan? Okay. Mana saya nak hilang kami? Dekat you all pun keluar nampak benda ni ke? Ke saya je nampak. Asyik pop up dia. Okay. So uh, again eh. So for carbon, for example, we know that it have four valence electron. So untuk chemical bonding, supposedly, uh, kalau dia dah uh, already uh, two electrons, maksudnya dia dah uh, dah cukup tu tak? So you tak boleh usik benda ni. Maknanya kita assume chemical bonding ni dia nak share electron kat sini sebab dia ada dua single electron. So yang ini yang boleh share, kan? So kalau you tengok kat sini, carbon, dia kalau tanpa you hybridkan dia, dia cuma boleh ada dua sahaja ruang yang boleh share dengan dia which means kalau dia nak attach dengan hydrogen maksudnya carbon dengan hydrogen hydrogen boleh masuk dua saja. so this is the theoretical prediction lah kalau kita tak hybridkan dia okay maksudnya ada dua lah uh, hydrogen ni kali dua dapatlah dia penuhkan kat sini dia buat bond dengan uh, carbon dekat 2p orbital but actually for carbon sebenarnya you boleh dapat CH4 Meaning that carbon dia boleh buat four bond dengan hydrogen single kan. So dia boleh buat CH4. Maksudnya mana nak datang lagi dua ruang tu. Uh, that's why lah dia kena hybrid. Okay. Itu reason eh kenapa kena hybrid. So okay I know that this one is uh, not in your uh, slide tapi tak apa saya akan explain lah. Sebab saya perasan kat slide you tak ada pasal SP3. Tapi saya ambil slide saya untuk explain untuk semualah SP3, SP, SP2 semualah eh. Okay so kita saya start dulu dengan yang simple. Kita, saya tahu saya ajar awak sebelum ni kita start dengan SP, SP2, SP3, SP3D and SP3D2 kan. Tapi saya explain dulu untuk uh, SP3. But SP3 ni um, paling senang lah sebab dia single, single bond okay. Dia cuma ada single bond saja. So SP3 meaning that you combine one orbital S and three orbital P. Sebenarnya dia tak semestinya P, S, P, Y, P, Z lah tapi tiga orbital P. Okay, they combine together, they hybrid kan. So kalau perasaan sebenarnya if dia hybrid, bentuk dia akan jadi a bit different between uh, dia dah combine lah S and P. Remember in the uh, previous sessions sem semalam punya kelas, Bentuk dia akan jadi lain. If you hybrid dia, dia totally akan jadi new orbital lah. Orbital dia nama apa? SP3. Okay. Sebab dia combine lah. So uh, yang ini sebenarnya you tak perlulah tahu yang oh dia kena pecah macam ni ke? Ha, tak ada tak apa. Kita nak tahu ini dia punya result dia. So SP3 bentuk dia macam saya cakap. Uh, SP3 uh, you ada four electron groups right? So four electron groups bentuk dia adalah bentuk tetra Hedral. Okay. If you want to draw the uh, sp3 shape, uh, hybrid orbitals, so you ben, you akan draw pun dalam bentuk tetrahedral. So tetrahedral you akan draw patutnya macam CH4 tadi, you akan draw satu kat atas, tiga kat bawah kan. Macam ni kan. Okay. So yang penting, uh, uh, ni saya mention about central atom eh. So bentuk carbon ni dia kena bentuk ni. Supaya nanti hydrogen yang masuk, masuk akan directly masuk lah. Okay, so you akan draw bentuk tetrahedral jugalah. So that's why you akan dapat bentuk uh, dia bulat kat sini. Uh, tengah tu sebenarnya ini kita assume lah. Biasanya saya letak C tu carbon lah. Okay, so satu, dua, tiga. Contohlah lebih kurang, tiga. Okay, bentuk tetrahedral. Okay, so uh, SPT hybrid ni sebenarnya, okay, if you look at this, uh, kita tadi tahu carbon ni dia ada four valence electron. Kan? For valence electron maksudnya dia ada 2s2 and then dia ada 2p2. Okay. So untuk dia uh, bagi ruang uh, for, for hydrogen yang masuk that's why dia kena hybrid. 
So the hybrid, the mix kan, dia akan dapat sp3 kan. I know this slide is very uh, tiba-tiba straightforward. Oh, the hybrid tu dapat macam ni ke? So sebenarnya, okay, saya tunjuk eh, step by step. Ha, ini sebenarnya later ada ada dalam you punya slide lah untuk sp2. Okay, so kita akan start dengan ground state. Ground state ni yang mana? Yang asal lah yang ni. Ha, ini sebenarnya ground state. Saya tulis GS ni ground state eh. Okay, ground state of carbon, we have uh, orbital S yang ada dua, orbital P pun ada dua. Okay, dan what is actually happening before you nak hybridkan dia, you akan melalui, we call it as excited state. Okay, so what is excited state? Uh, sebelum ni you ada belajar perkataan excited kan dalam chapter 2, maksudnya from ground state, dia lompat naik. Okay, so in this case, kenapa dia lompat? Sebab orbital S kan bawah, P ni orbital P dekat atas kan? P atas daripada S kan? So, this nampak tak? Uh, kan ada dua elektron yang penuh pada orbital S, yang ini dia akan lompat naik ke orbital P yang kosong. Yang kosong eh. So that's why at the excited state, now S will become uh, one, only one left and then P dia akan penuh jadi three single uh, electron pointing upwards. Okay, so kalau you nampak kat sini maksudnya ada empat elektron actually uh, uh, for carbon yang boleh buat bond dengan hydrogen. Okay, but here now this one is still in different uh, orbital. Okay, so that's why after that barulah dia mix. Uh, mix yang ke atas ni lah kan. Dia kata mix kan. So dia mix then dia akan jadi sp3. Uh, nak dapatkan nak dapatkan sp3 ni you kena tahu dulu lah. So CH4 ni berapa? Four electron groups. Kan? So dia akan dapat hybrid dia sp3. You kena determine yang ni dulu baru you boleh pergi pada this orbital diagram. Okay, so okay, okay, kita tahu dah. Dia nak sp3 maksudnya dia nak combine one orbital s and three orbital p. Combine together. So that's why kalau combine, okay, uh, you kena make sure betul-betul eh. All this orbital kena rapat. sp3 ni. And then uh, s dengan p kan. So that's why you akan letak sp3 ni dekat tengah-tengah dia menunjukkan this is actually a new orbital which is sp3. Okay, that's why pen Sangat penting orbital diagram ni kena buat jarak-jarak. Okey macam ni S ah, jarakkan. P ni awak rapatkan je. Allah terpadam pula. Okey sini S. So P awak rapatkan letak urut tu kat tengah-tengah. So kita nampak ada beza S dengan P. So bila you buat S P3 you kena sekalikan. Macam ni. Sekalikan ah, you akan ah, um, apa ni. Nak buat terbalik ya. You akan labelkan dia as as P3. Kat tengah-tengah dia lah. Okay. So dia akan jadi uh, rapat lah kat situ. Okay. Saya nak tanya dulu. So far ada, ada soalan tak? Untuk uh, hybrid SP3. Tak ada eh? Okay. So kalau you tengok. Okay. This, this is actually dia punya gambar eh. Hybrid orbital. How to sketch? Ah, uh, This is the sketch. So bila dia sp3. Okay see we know that CH4 tadi kalau you draw Lewis structure dia akan jadi macam ni kan. Okay. So kita tahu kalau dalam molecular geometry you kena draw macam ni. At least lah macam ni kan. Tak kisahlah you nak buat wedges ke dashes tu tapi at least macam ni lah bentuk dia. Bukan uh, 90 degree dia actually 109.5. So if you dia kata please sketch the hybrid orbitals So bila nak sketch, ya ni lah rupa dia sebenarnya Okay tapi ni kan rupa ni terlalu cantik kan So biasanya atas kertas, okay Apa yang kita akan sketch is, okay kita letak center atom dia C Carbon kan, kita tahu dia bentuk, bentuk macam ni So kita akan draw satu kat atas And then tiga kat bawah Satu Dua, saya lukis tak cantik eh Ha, tiga. Contohlah. Dia, yang penting dia ada tiga. Okay. So kalau tengok kat sini masing-masing bawa satu elektron pada orbital sp3. Kalau label sebenarnya inilah dia. Ni sp3 orbital sp3 sp3. Okay. Masing-masing dia bawa satu uh, elektron. So letak kat ujung ni satu. Satu spin up 
Okay. Nampak tak? So dia ada satu elektron. Now, dia nak attach pada siapa? Hydrogen kan? Again, hydrogen ni dia bentuk apa? Dia dia actually hydrogen ni dia punya um, valence dia is 1s kan? 1s1. So s lah orbital dia. So s bentuk dia apa? Bulat kan? So that's why hydrogen sebenarnya kalau you tambah kat sini kan? Hydrogen dia adalah 1s sebenarnya dia dikali 4 lah nanti akan masuk pada carbon. So apa yang dia nak, nak nak buat sebenarnya kat sini? So saya tukar color lah eh. Nak bagi nampak eh. Dia bentuk bulat kan? So bulat. So sini pun bulat. Sini pun bulat. Sini pun bulat. So dia masing-masing pun bawa satu elektron. Now sebab kita tahu dalam satu orbital dia kena satu spin up, satu spin down kan? Macam ni kan? Okay. So maknanya kat sini dia dah satu spin up. So yang ni awak letak dia spin down lah. Walaupun kat sini original dia spin up. Okay so spin down, spin down, ni spin down. Okay so this is hydrogen orbital S, hydrogen. Lalu kita label lah macam ni. H. Okay ini cara untuk draw. Nanti saya akan draw balik uh, in a proper way lah sebab kat sini ruangan dia kecil. Yang penting you faham dulu. Untuk betul-betul practice untuk uh, drawing nanti kita akan pergi lagi sekali lah. Okay yang penting you faham dulu. Kita akan start. Kita hybridkan uh, cuma as for now untuk you punya level kita cuma hybridkan central atom sahaja. Okay. Uh, unless lain lah kalau dia ada dua atau tiga central atom. Uh, that's why itu you kena hybrid juga. Tapi as for now uh, Central atom ni hybrid tujuan dia untuk buka ruang supaya uh, all the terminals boleh masuk. Okay that's why hydrogen tu uh, you tak perlu hybrid kan you terus masukkan je lah. Okay sama juga kes kalau ammonia. Ammonia actually the structure is macam ni. Okay if you draw the structure you akan dapat satu long pair. Okay, so bentuk dia cuma kena uh, piramidal. Uh, tapi bentuk asal is still tetrahedral eh. Okay, so dia punya uh, kalau okay, saya tulis lah kat sini sebab tadi dah ada kan. So, ground state of uh, central atom lah eh. Nitrogen dia ada lima valence electron dia eh. Okay, so you buat kotak. Okay. Okay. So here ada satu, dua, satu, dua, tiga. Okay, ni ground state. Now, you tengok balik kat sini. Dia ada satu, dua, tiga, empat. So maknanya hybrid dia mesti SP3. Okay, so maknanya kita nak combine SP3, satu S, tiga P. So macam case tadi, case yang tadi, you kena... Uh, excite kan dia kan, betul tak? Untuk buka ruang supaya semua jadi single ada empat hydrogen boleh masuk. In this case, dia nak sp3. Tapi persoalan saya, perlu ke dia lompat lagi? Sekarang dia dah penuh. And now dia nak buat bond dengan tiga hydrogen sahaja. Nampak tak? Dah ada tiga dah ruang kat sini. Dan dia nak buat sp3. Okay, so that's why in this case, no need to do the excitation. Tak perlu excited kan lah. Dia terus mixkan saja, so you akan dapat sp3 hybrid, hybrid state lah eh, of nitrogen. So you combine saja. Satu, dua, tiga, empat. So ni akan jadi sp3. Yang ini awak salin je balik. Okay, jadi sini ada penuh, sini ada tiga. Now, if you look at this, okay, sebenarnya This one eh. Kenapa dia penuh kat sini? This is actually referring to lone pair. Ni, dia mention dah kat sini. Lone pair. Kat mana lone pair? This one. Allah. Kat mana lone pair? This one. Okay. That's why bila lone pair, dia, dia tak boleh jadi single electron. Dia kena kekal. Dia milik nitrogen kan? So that's why dia akan kekal jadi lone pair. So ada lagi tiga kat sini. So nanti maknanya in this case, So this three, yang ni yang akan buat bonding pairs with 
hydrogen. Okay, so uh, meaning that here we know that, okay, ni, ni central atom kan, so let's say lah, we have hydrogen kan, so hydrogen is actually 1s kan, 1s1, so dia di darab 3, dia akan masuk sini 1, sini 1, and sini 1, so total dia ada 3. Okay, so again to draw, okay let's say lah, this is nitrogen, bentuk dia sama, tetrahedral, 1, 2, 3, 4, um, uh, tak muat lah. Patutnya sini sikit lah eh. Okay, biasa kalau you buat uh, untuk melakukan geometri, yang long time ni you tak draw kan. But for here, you have to include this one. You terus siap-siap buat ni, di dua. So we know that this is actually long pair. Tengok tak kat sini. Ni long pair dia. So the rest tu ada satu je kan? Satu, satu, satu. So barulah you masukkan hydrogen. Hydrogen masuk dia bulat juga kan? So sini. Then you label lah. Label lah ni hydrogen. Ha, okay. This one is for NH3. Okay. Contoh lain, water. Water molecules. Water molecules, okay, you have two long pairs. Also, again, dia sebenarnya adalah sp3 sebab uh, dia ada two bonding pairs with two long pairs. Okay, one, two, three, four. Maknanya bentuk you draw nanti pun still kena tetrahedral. Okay, so in this case, okay, you tengok ni. Okay, maknanya dekat ground state, okay, ground state of um, oxygen. Satu, dua, and then you ada P, eh, P, satu, dua, eh. Okay, kalau tengok kat sini, dia ada dua lompat kan? So, ini pun ada dua yang penuh. Dia make sure kena dua lah penuh. Sebab dia ada lompat, betul tak? And betul tak dia nak react, uh, dia nak attach dengan dua hydrogen. So, that's why ada dua sahaja yang single elektron. Okay, uh, for this also again, uh, do uh, you do not need to uh, uh, apa? Nampak ni? Uh, excite kan ya? Yeah? Okay, tak perlu lompat mana mana because kita already uh, enough electrons. So so that maknanya lepas tu you boleh terus hybrid lah, hybrid kan oxygen. So combine terus, they mix lah, hybrid tu mix kan? So you akan dapat sp3. So kat sini dia ada long pair. Okay. So sini ada single electron. So here is actually long pairs. Okay. So again for the drawing sama jugalah. So for example you have oxygen here. Oxygen still buat bentuk tetrahedral. Okay. But now you have long pair. Okay, sini satu, sini satu. Okay, contoh. Dua kat sini adalah dia punya uh, yang buat bond dengan for example uh, oksigen tadi kan. Eh sorry, buat bond dengan oksigen pula. Buat bond dengan hidrogen. Dia bentuk S kan. So ni S orbital kan. Dia hidrogen, hidrogen. So yang merah tu. Eh, ni kena, yang penting you kena draw ni sini. Kena ada elektron. Dekat overlapping tu. Overlapping orbitals tu kena ada lah. And then uh, this one you level as long pairs. Okay. Ha, ni untuk sp3. Okay. Ni contoh lain. Let's say lah you ada structure yang lebih complex where you have more than one central atom. Okay. Kalau you nampak kat sini. C and H ada banyak kan. Sebenarnya kat sini dia pecah kat sini. Dia ada dua central atom. Dia have C, dia have N. Okay, that's why bila you tengok geometri ni, molecular geometri, pecah kat sini. Ni central atom, uh, central atom yang pertama. So yang ini adalah central atom yang kedua. Okay, so in this case, for example, uh, carbon ni nak dapatkan dia sp3 ke tak, You kira je lah. Let's say uh, you dah find, you dah betul-betul kira. Okay, carbon ni sebenarnya electron group dia ada 1, 2, 3, 4. So that's why carbon ni sp3. 
Okay, daripada sini pun sebenarnya you boleh kira lah. Okay, so nitrogen you have 1, 2, 3, 4. Including the long pass also, also sp3. Okay, so nak buat dia punya hybrid tu. Okay, here sebab dia ada dua central atom kan. So in this case for carbon, this is unhybrid. Maksudnya ni dalam keadaan ground state. Ground state eh. Okay. Uh, carbon dia ada 2S, 2P. Nitrogen 2S, 3, uh, sorry. 2S2, 2P2. Kalau nitrogen 2S2, 2P3. Okay. So if you, jap eh. Tadi, dia nak buat bond dengan 1, 2, 3 hydrogen. Satu lagi dengan N. Okay. So of course, maknanya tadi kita tahu carbon dia perlukan SP3. Nitrogen also SP3. So meaning that dia kena combine together. This one. Kena mix kan. And here dia kosong. And tadi dia kata dia nak buat bond dengan tiga hydrogen dan satu nitrogen. Now dia ada dua saja. Uh, so in this case, this uh, electron from 2S must have, must uh, excite to this uh, orbital. Kena lompat eh. Okay ni dia dah simplify kan eh. So sepatutnya you kena start with ground state excited state and also hybrid state. So tiga ni kena ada untuk carbon lah. Okay. Untuk nitrogen ground state dah ada. Ini ground state. So ground state here nitrogen ni pula dia attach dengan dua hydrogen dan satu carbon dan satu lompat. So maknanya dua hydrogen, satu carbon satu lompat. Okay. So maknanya dua hydrogen dah ada satu carbon, satu lompat. Okay, so dia tak perlu ada excited state. So dia terus kepada hybrid state. Okay. So here if you ni, you hybrid state, ah, you akan dapat like this lah. SP3 eh. And then for the carbon, okay since yang ni tadi kena lompat kat sini. So dia dah lompat dulu siap-siap. And then uh, you mixkan dia. Okay. You mixkan dia, you akan dapat ni lah SP3 eh. With uh, four single electrons. Okay, so kalau you tengok kat sini, dia tunjuk uh, one by one eh. Cara nak tengok dia. So, you tengok kat sini. Dia kata kat sini ni adalah carbon SP3. So, nampak tak? SP3 dia. Okay. Ini SP3. So, yang ni pun SP3. So, better sebenarnya SP3 ni letak kat tengah lah eh. Letak kat tengah. So make sure carbon SP3 dia 4 single electron and then nitrogen SP3 dia 1 lompat okay. Ni lompat and then ada 3 kan. Okay. Remember carbon ni rasa dia macam ni kan. CH3 and H2. Okay sekejap saya juga balik lah. So dia sebenarnya CH3 And H2. Okay. Carbon ni tiga, tiga ni akan uh, overlap dengan hydrogen. So that's why hydrogen, dia kat sini dia tunjuk siap-siap lah. Dia dah buat uh, apa, uh, arrow pointing downwards. Supaya dia boleh combine eh. So dia akan uh, combine together tiga. Satu lagi ni siapa? Dengan siapa? Dengan nitrogen. Okay. So that's why dia combine dengan satu ni kat sini. Nitrogen eh. And then lagi dua ni akan combine lagi dengan nitrogen ni akan combine dengan hydrogen. So this one hydrogen. Okay. If you, uh, and satu lagi lompat lah. If you look uh, at this uh, diagram eh. Nampak tak dia buat garis putus-putus ni. Dia tulis sigma, 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 sigma. Ingat lagi sebab apa dia sigma? Sebab sebenarnya dia punya uh, bond dia semua single bond. So that's why dia buat sigma bond. Okay. And this lompat ha, ni lah dia buat arrow eh naik ke atas. So this is lompat. Okay any questions so far for SP3? Takde eh. Okay so now I move to SP2. Okay. 
Okay, SP2 ni ah uh, kita turunkan sikit, dia cuma combine 1S and 2 orbital P. So 1S, 2 orbital P. So you akan dapat macam ni. Okay, abaikan je yang ni. Uh, yang penting kita tengok dia punya end result dia, you mesti dapat bentuk trigonal planar. Okay. So this one again actually hybrid dia sebenarnya kalau ikutkan okay so saya tulis lah eh, ground state of uh, boron sebenarnya dia adalah 1, 2, 3 kan sama lah so this is actually ground state kan dan sebelum dia mix kan tu okay BF3 you kena tahu dulu so BF3 actually dia ada tiga electron group kan so three electron groups mean that dia akan combine dia akan jadi sp2 so you kena dapatkan ni dulu baru you boleh tahu okay dia perlu excite ke tak and now bf3 tak ada long pair kan that's why you tak boleh jadikan dia kekal dua macam ni and then dia nak combine dengan 3f so that's why this uh, electron will uh, excite to the p orbital So excited state of boron Okay, you akan dapat One S tinggal satu P dia akan jadi Dua P Orbital P Okay So dia dah lompat Tapi dia belum combine lagi kan That's why you kena hybrid kan dia Mix kan dia So hybrid state for boron SP2 saja eh remember SP2. So 1, 1, 1. So yang baki tu dia kekal lah. Yang tu dia jadi kosong. P orbital. Ada baki satu orbital. Ha ni macam ni kan. P orbital dia kekal. Yang ni dia combine together dia actually nama dia SP2. Okay. Dia sama ada you boleh tulis macam ni. Kotak dia setiap satu. Atau better you draw macam ni lah. Okay. Saya prefer you draw macam saya draw ni. SP2 tu kita letak kat tengah-tengah. Okay. So SP2, now dia dia uh, boron ni dia buat bond dengan fluorine. Okay, fluorine is not hydrogen, okay. So fluorine dia uh, block P. Sebab dia punya valence elektron dia, fluorine kan. Fluorine, saya buat kat bawah lah. Fluorine, okay. Fluorine, valence elektron dia ada tujuh, okay. Eh, lebih pula. Okay. So, satu, dua, tiga, empat, lima. Macam ni kan? Maksudnya ada satu ni. Dan dia dekat orbital P. So, you tak boleh dah lukis macam hidrogen bulat-bulat tu. You kena lukis bentuk P. Okay. So, that's why if you look at this uh, figure. Okay. Sebab ada jadi yang lain. Tak abut buat tengok. Okay. If you look at this figure. Okay. You akan draw. Okay, saya lukis balik lah nak tengok kan macam mana. Dia berorang tadi bentuk trigonal planar kan. Satu kat atas, satu kat bawah, satu lagi kat sebelah sini. Saya bentuk trigonal planar. So, dia ada satu kat sini, satu kat sini, satu kat sini. So, this is SP2. Okay. So, dia nak combine dengan dia fluorine tadi kan. So, fluorine is actually orbital P. So that's why, okay, biasa saya akan buat, okay, ni fluorine tengah dia. Dia bentuk kan, dia bentuk P. So fluorine. So kat sini fluorine. Fluorine. Okay, so dia akan masuk satu. Akan masuk satu. Ini akan masuk satu. Yang penting kan sebenarnya yang kita akan tengok selain benda bentuk ni, part ni part yang saya color kuning ni. Okay. Yang ini mesti ada overlapping. You mesti letak dua elektron. Ni ibarat you overlap orbit, uh, orbital lah. Cuma ni dalam bentuk drawing. Okay. And uh, kalau you tengok gambar ni. Dia ada ada lukis bentuk 2P ni kan. Sebenarnya um, eh, patutnya dia ada. Tapi kalau dalam drawing you tak lukis pun tak apa. Maksudnya ni orbital yang kosong. Okay. You tak perlu draw lah. Okay, so why? kalau tak ini jadi complicated. So ini maksud SP2. Okay. So ha, ni tadi saya mention about ground state kan. So ground state uh, contoh kalau carbon yang you nak. Uh, ni tadi contoh uh, boron kan. 
Now contohlah let's say kita nak buat SP2 untuk carbon. Okay. So ground state carbon to S2 to P2. So kalau you promote, you akan promote ni, promote yang ini ke sini. Promote elektron ni yang untuk dapatkan excited state tu lah. Excited state. You kan dapat single-single-single elektron kan? Tapi dia nak SP2 saja. Maksudnya you akan combine yang ni kan? SP2. Okay. So nampak tak? Dia ada SP2. And now P orbital ni dia dah tak kosong. Beza eh dengan BF3 tadi. Dengan BF3 C dia kosong. But here for carbon C dia ada isi. Okay. So yang isi ni actually are referring to pi bond. Okay. So that's why carbon ni dia special dia boleh buat single double and triple bond kan. So that's why dia boleh ada SP3, SP2 and SP. Okay. So unhybrid orbital yang ni kita panggil unhybrid lah. Yang ni hybrid. So yang P tertinggal ni dia unhybrid dan dia ada elektron kan. Yang ini akan form pi bond. The rest yang hybrid ni dia akan form yang ni sigma, ni sigma, yang ni pun sigma. Yang ni akan form pi bond. Okay. So the unhybrid orbital dia adalah dalam bentuk macam ni. Okay. Ha, tadi kan kalau you perasan tadi this one 2p ni dia dalam bentuk yang tegak menegak tu kan itu adalah unhybrid orbital. Dia tak hybrid kan? Cuma dia tak ada elektron dalam tu sebab orbital dia kosong. But uh, kalau dalam case carbon ni dia ada elektron. So that's why yang ni bentuk dia tegak. You ingat lagi apa beza sigma dengan pi? Sigma uh, overlapping dia n to n. Ujung ke ujung. Kalau uh, pi dia side to side. That's why kedudukan unhybrid orbital ni dalam keadaan tegak. Perpendicular to the plane. Sebab nanti later dia akan buat uh, buat bond dengan sebab dia dalam kes ni pi bond kan. Dia akan buat pi bond secara menegak. Okay. Ha, ni maksud um, uh, ni lah unhybrid orbital eh. So Contoh yang uh, unhybrid orbital ni, macam ni contoh. If you have uh, CH2 NH, okay, tadi NH2 ni NH saja dia ada double bond. So, by looking at this, you boleh tahu sebenarnya, okay, this carbon, uh, sigma dengan sigma dengan hydrogen, dia ada double bond, you have sigma and pi. Okay, then nitrogen dia ada satu, uh, satu sigma and satu lone pair. Okay, from here also, you can uh, terus determine what is actually the hybridization state. Okay, kalau tengok carbon dia buat satu, dua, tiga. Dia ada tiga electron group. So three electron groups, so that's why dia adalah sp2. Okay, ha, that's why saya cakap ha, carbon pun boleh buat sp2. Eh sorry, carbon. Eh. And then again sama juga untuk nitrogen. Nitrogen pun juga ada tiga electron groups. You have one single bond, ini double bond ada satu dan ada yang ada long pair. So also three electron groups. That's why both carbon and hydrogen dia uh, sp2. Okay. So uh, if you uh, tengok pada dia punya orbital diagram. Okay. Carbon tadi unhybrid to s2 to p2. And nitrogen hybrid dia to s2 to p3. Okay. So tadi kan kita uh, ini pada ground state kan sebenarnya kan. And then you go for excited state. So this one actually will promote to this one. So that's why you akan dapatkan. Okay. Dia tertinggal satu step lah kat sini eh. Saya nak you jangan tinggalkan eh. Uh, excited state ni tertinggal. So this is orbital S, 2S and then you have P. Ah uh, Ni excited state. Maksudnya semua jadi single-single-single. Lepas tu barulah you pergi pada hybrid state. Hybrid state dia SP2 lah. Dia combine tiga saja. So ada satu lagi unhybrid. Orbital. Okay. And then for nitrogen, uh, this nitrogen, do you do not need to excite kan dia. Sebab uh, nitrogen tadi, dia cuma buat tiga sigma bond. Kan? Remember? Tiga sigma. Eh sorry, bukan tiga sigma. Dua sigma. Satu, dua, dua sigma, satu pi, satu lagi long pair. Okay? So that's why ada tiga, satu dah ada long pair. So you akan kekalkan dia sebagai long pair. So now, uh, SP2 juga. So dia combine yang ini saja eh. So kat sini jadi SP2. Again kat sini akan ada satu unhybrid orbital. Okay. So this unhybrid orbital sebenarnya yang ini yang dia akan buat bond. Dia akan buat pi bond. 
Fire bond dia akan buat antara unhybrid sesama dia. Unhybrid dan unhybrid. So unhybrid carbon will form uh, bond dengan unhybrid uh, nitrogen. Dia akan overlap sama-sama dia. And this actually uh, sigma, 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 yang ni pun sigma, yang ini long pair. Okay. So this two, uh, this two sigma akan buat bond dengan hydrogen. Remember? Hydrogen. So lagi satu sigma remember carbon akan buat bond dengan nitrogen. Sebab ada satu lagi sigma ni kan. So that's why lagi satu ni akan buat dengan nitrogen sebenarnya yang ni. This one. Yang ni hydrogen lah. Okay. Ah, uh, If you look again uh, macam mana dia punya pergerakan um, apa attachment of the overlapping tu. Okay this is ni eh. You tengok ini. Hybrid sp2 orbital carbon. sp2. Okay so we have three hybrid dia. Dalam masa yang sama dia ada unhybrid orbital. Dia duduk kat atas ni yang ditunjuk eh. Okay nitrogen sp2 juga tapi dia ada satu lone pair. And dalam masa sama also ada unhybrid. So unhybrid sesama unhybrid dia akan form bond pi bond unhybrid. So this hybrid okay yang dua ni akan form sigma bond dengan hydrogen. Okay, yang mana? Yang ni, yang bawah ni. Okay, hydrogen. And then for SP, uh, lagi satu ni dia akan form dengan siapa? Ah, dia, of course lah sebab dia ada sigma juga dengan nitrogen. So that's why dia form sigma with nitrogen. So ada lagi satu baki untuk nitrogen, dia akan form sigma with hydrogen. So this one. Okay, yang penting dia kena cukup lah. Dia akan cukup masuk uh, apa? all the electrons together. Okay. Kita tak sempat lah nak masuk SP. Dah habis masa dah. Any questions so far for SP3 and SP2? Ada soalan tak? Semua faham ke? Faham. Okay. Uh, so uh, memang tak sempat lah satu jam. Sebenarnya dia kena dua jam untuk explain yang ni kalau nak full uh, explanation. So tak apa at least you ada sedikit overview lah eh. Uh, on SP3, SP2 and uh, on the hybrid. So nanti untuk next week ni kelas dua jam saya akan pergi balik tunjuk balik satu-satu what you what you should do. From ground state, excited state to hybrid state. And then how to draw. Okay. So uh, sebab dah habis masa kan. So ada kelas yang ada kelas lagi lepas ni kan. You all ada kelas yang lepas ni. Okay so with that. Saya buat ada kelas juga sebenarnya lepas ni. Okay. So I end our session with uh, Tasbih Kifarah and Surah Terang. Okay. By the way uh, jangan lupa eh. Yang tutorial siapa yang perlu submit you punya jawapan dekat the future. Boleh tolong buat. So awal yang boleh lah eh. Okay, thank you everyone. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam.